Arkadaşlar iyi günler. Free Java derslerinin dördüncüsüyle karşınızdayım. Bugün size Data Casting ve Wrapper Classes konusunu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar Data Data Casting ya da Data'yı farklı Data türüne çevirme. Türkçesi de Data olduğu için bazen Data Casting diye isim geliyor ama hani Türkçe İngilizce beraber olsun istemiyorum. Data Casting arkadaşlar datayı olduğu data türünden farklı bir data türüne çevirmeye denir. Ama tabii ki siz de takdir ederseniz her data türü birbirine çevrilemez. Mesela string bir data türünü arkadaşlar mesela Ali gel bunu integer'a çeviremezsiniz. Ya da string işte Ali gel'i boolean true ya da false'a çeviremezsiniz. Peki nasıl bir casting olacak arkadaşlar? Hangi dataları birbirine çevirebiliriz? Şimdi Java'nın başında olduğunuz için detayları size her tamamıyla anlatamıyorum. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Benzer özellikteki data türünlerini birbirine çevirebiliriz. Mesela integer'ı double'a, ondalıklı sayıyı, ondalıklı sayıyı integer'a çevirebilirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar... Ee, mesela matematiksel değeri char variable'ına ya da char variable'ını matematiksel bir değere integer, short, byte bunlara çevirebiliriz arkadaşlar. Ama bu çevirme işlemi her zaman mümkün olmayabilir dedik. Mesela integer sayı değerine John Doe diye metinsel bir ifade çift tırnak içerisinde atarma yaparsanız Java bunu kabul etmez. Ya da aşağıdaki string de string str string metinsel ifadeler içeriyordu. Siz buna false gibi çift tırnak içinde olmayan e, boolean data türündeki bir variable atadığınızda Java bunları kabul etmez. Birbirine çevirmeyi de yapmaz arkadaşlar. Mesela bunu direkt atama değil de önce işte diyelim ki string isim dedik. John Doe. E, bu ismi integer bir sayıya atamaya çalışsanız yine Java itiraz eder. Şimdi arkadaşlar bunu sürekli söylemiştim hatırlarsanız. Burası önemli arkadaşlar. Biz e, burada bir eşitlik var dikkat ederseniz arkadaşlar. Integer sayı ve isim değerleri var. Size demiştim arkadaşlar Java bir eşittir işareti gördüğünde bu assignment işaretidir ve her zaman önce sağ tarafta Yapılması gereken bir işlem varsa bunu yapar. Sağ tarafta bir işlem yok. İsim variable var. Dolayısıyla biz burada isim görürüz. Ama Java isim variable'ını gidip bulur. Ve arkadaşlar burada aslında Java şöyle yazayım. John Doe görür arkadaşlar. John Doe. Java bunu görecektir. Dolayısıyla siz bunu arkadaşlar sayı variable'ına atamak isterseniz şuradaki eş, e, eşitliğin aynısı olacaktır. Yani siz isim yazıyorsunuz ama Java bunun John Doe olduğunu biliyor. John Doe'nun sayı yani integer variable'a atılma ihtimali yoktur. Aynı şekilde aşağıdakini de düşündüğümüz zaman arkadaşlar şöyle alayım sileyim bunu. Okay. Aşağıdakini de alacak olsam arkadaşlar. Bakınız burada doğru mu diye bir variable var. Java doğru mu variable'ını gider arar bulur ve yukarıda görür. Der ki bu aslında false yazısı. Yani bir boolean bir variable değer der arkadaşlar. E siz boolean bir variable'ı boolean bir variable'ı String bir ifadeyi atamak isterseniz şuradaki eşitliğin aynısı olur ve Java buna izin vermez arkadaşlar. Demek ki bizim variable ismini yazmamız ya da direkt değeri yazmamız fark etmiyor. Casting yapabilmemiz için arkadaşlar birbirine çevrilebilir sayılar olması lazım. Mesela bunları da düşünecek olursak arkadaşlar. Bakınız ilk önce da dbl diye bir double variable oluşturmuşuz. 23.4. Dolayısıyla bu aşağıdaki eşitlikte Java şuna bakacaktır arkadaşlar. Diyecektir ki bunun değeri 23.4. Ben 23.4'ü 
integer bir variable atayabilir miyim? Atayamam arkadaşlar. Neden? Çünkü integer tam sayı demek. Tam sayı olan bir variable'a siz 23.4 değerini atayamazsınız. 23 atayabilirsiniz ama 23.4 atayamazsınız. Aşağıdakine bakarsak arkadaşlar, aşağıdakine bir bakalım. Şimdi burada in diye bir integer variable oluşturmuşuz. Aşağıdaki eşitlikte in yazısını gördüğünde Java diyecektir ki bunun değeri 12. E peki 12'yi arkadaşlar double bir e, variable'a atayabilir miyiz? Şimdi double dediğimiz ondalıklı sayılardı. Yani 12 virgül bilmem ne gibi. E ben arkadaşlar neticede 12'yi 12.0 yazabilirim mesela değil mi? Yani gördüğünüz gibi bu ikisi aynı değer. Dolayısıyla Java der ki tamam bu her ne kadar 12 olsa da ben bunu double sayılar içerisinde 12.0 olarak kabul edebilirim der. Ve bakın bunda itiraz etmiyor. Ama yukarıdakinde arkadaşlar ondalıklı bir sayıyı tam sayıyı atama yapamayacağımız için bu çevirmeyi direkt yapmıyor. Bakın bunu direkt yapmaz. Ama aşağıdakini arkadaşlar direkt yapacaktır. Şimdi bunun için işte arkadaşlar biz Java'da şöyle bir şey konuşuyoruz. Yani daha geniş daha kapsamlı data türü, daha dar kapsamlı data türü. Bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları düşünecek olursanız, mesela double arkadaşlar bildiğiniz gibi ondalıklı sayı demek ve hani matematikten de belki bazı arkadaşlar bilecektir. Reel sayılara karşılık geliyor. Şeydeki, e, matematikteki reel sayılara denk geliyor. Reel sayılar kümesi arkadaşlar, Tam sayılar kümesini kapsar diyorduk. Matematik anlatırken böyle anlatılıyordu. Dolayısıyla eğer bu şekilde bir kapsama söz konusuysa arkadaşlar direkt çevirme yapacaktır. Ama hani biz matematiği çok bilmiyoruz. Kapsamak, geniş, reel sayılar oralarla ilgilenmek istemiyoruz derseniz arkadaşlar. Biraz önce söylediğim daha geniş kapsam ya da daha dar kapsam kavramlarıyla bu konuyu halledebiliriz. Peki bunları nasıl halledeceğiz arkadaşlar? Biz biliyorduk ki arkadaşlar bunu zaten yazdık. Altı kırmızı çizgili ise arkadaşlar orada bir problem vardır. Ve onu halletmezseniz Java'da klasınız daha doğrusu projenizin hiçbir klası çalışmayacaktır. Yani herhangi bir yerde altı kırmızı çizgili bir yer varsa orayı çözmeden hiçbir kodunuz çalışmaz arkadaşlar. Şimdi Biraz önce de dersin başında da söylediğim gibi arkadaşlar Java'da hem primitive hem de non primitive data türlerinde data casting yapmak mümkündür. Ama siz daha dördüncü derstesiniz. Hani öyle derin konulara sonra girmek üzere şimdilik data casting'in ne olduğunu göstermek için primitive'ler üzerinden arkadaşlar size konuyu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar data casting'i biz ikiye ayırıyoruz. Biraz önce de hani double ile integer'ı birbirine çevirirken <gülüyor> pardon ifade etmeye çalışmıştım. Eğer otomatik olarak Java yapıyorsa arkadaşlar buna implicit data casting ya da <gülüyor> otomatik genişletme diyoruz. Şimdi arkadaşlar sayısal data türlerini karşılaştırdığınız zaman bakın bu byte Kova şeklinde çizdim. Hani ne kadar kovaya benzedi bilemem arkadaşlar. Ama bunların kova olduğunu düşünün. Şimdi hatırlarsanız primitive data türlerini anlatırken byte en küçük kapsamlı olan, en dar kapsamlı olandı. Eksi 128 ile artı 128 arasını alıyordu. Short onun bir üstü. Integer onun bir üstü. Long onun bir üstü. Flat onun bir üstü. Double da onun bir üstüydü. Dolayısıyla her seferinde kapsam biraz büyüyor arkadaşlar. Hatırlayalım. Peki bu kapsamı kovayla niçin çizdim arkadaşlar? Şöyle düşünün. Siz mesela arkadaşlar byte bir data türünü, byte bir data türündeki bir veriyi short'a çevirmek isterseniz. Şimdi byte'ın içerisindeki sayı kaç olursa olsun 
Yani şu kovanın kapsamı ne kadar dolu olursa olsun, ağzına kadar bile dolu olsa, siz bunu short kovasının içerisinde boşaltmak istediğinizde rahatlıkla büyük kova, küçük kovayı içine alacaktır arkadaşlar. Yani büyük kova, küçük kovanın içindeki suyu öyle diyelim rahatlıkla içine alacaktır. E, integer'ı long'a çevirmek istiyorum. E, long daha büyük kova. Dolayısıyla integer'ın içindeki sayı kaç olursa olsun. ister 1 olsun, ister 1000 olsun, ister 1 milyon olsun. Önemli değil. Bu daha küçük olduğu için integer'ın kovası daha büyük bir kovaya sığacaktır. Ama tersini düşünürseniz arkadaşlar. Mesela float'ı diyelim ki float'ı short'a atamak istiyorum. Şimdi şöyle düşünürsünüz. Mesela Fulat'ın dibinde çok küçük az su vardır. Şu kadar mini minicak bir su vardır. E o zaman short'a sığabilir. Kesin sığar diyemeyiz. E çoksa eğer bu defa ağzına kadar doluysa arkadaşlar. Şöyle ağzına kadar doluysa. E bu kadar büyük kovadaki suyu bu küçük kovadaki küçük kovanın alma ihtimali yok. E ne yaparım? Bir kere doldururum. Boşaltırım. Sonra bir daha doldururum, boşaltırım. Artık 2-3 kere bu short kovası dolup boşaldıktan sonra kalan kısmı belki alabilir. Ama var olan haliyle sığıp sığmayacağı konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Sığabilir, sığmama ihtimali de yüksektir. Onun için ama bize arkadaşlar bunu kabul etmeyecektir. Yani büyük kovadaki daha geniş kapsamlı bir sayıyı daha dar kapsamlı bir data türüne çevirmek istediğimde Java bunu otomatik olarak kabul etmeyecektir arkadaşlar. Mesela byte veri türünde arkadaşlar byte data türünde bir variable oluşturduk a. Değeri de 12. Çünkü zaten eksi 128 ile artı 128 arasında alıyordu. Şimdi bunu integer bir dataya aktarmak istersek integer bir variable'a atamak istersek Biraz önceki gibi yapacak olursam arkadaşlar, kalemi alayım. Her ne kadar burası A olsa da Java burada 12'yi bulur ve 12'yi görürdü. Ama Java daha çok şunu düşünür. Der ki A'nın data türüne byte. Yükleyeceğim data türüne integer. Byte mı daha dar kapsamlı, daha mı geniş kapsamlı öyle soralım. Dar kapsamlı değil mi? Byte integer'a göre düşündüğümüzde daha dar kapsamlıdır. Burada da görüyorsunuz. Byte ve integer. Dolayısıyla der ki bakın değer bu arkadaşlar. Variable bu. E dolayısıyla ben byte bir değeri integer bir variable'a rahatlıkla arkadaşlar atayabilirim. Çünkü her halükarda küçük kovanın içindeki su büyük kovaya sığacaktır. Dolayısıyla da Java burada itiraz etmez. Mesela double c eşittir b desek. Burada da ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın b'nin değeri biraz önce 12 olarak atanmıştı değil mi? a 12 demiştik. Dolayısıyla b'nin değeri de 12 olmuştu. Şimdi biz burada şu eşitliği yaptığımızda değer b yani 12 ama değerin data türüne integer. E benim veri, variable data türüm ne arkadaşlar? Double. Bakalım bizim variable'ımız bu. Değer ise integer'da. E dolayısıyla biz bu değeri bu variable'a atamak istediğimizde arkadaşlar küçük kovada hangi değer olursa olsun büyük kovaya rahatlıkla sığar diyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda da Java hiç itiraz etmeden bunu kabul edecektir. İşte buna arkadaşlar yani küçük kapsamlı değeri, küçük kapsamlı data türündeki değeri daha geniş kapsamlı e, variable'a atamaya arkadaşlar biz otomatik genişletme ya da implicit data casting diyoruz arkadaşlar. Tersi olursa ne olur? Yani daha geniş e, kapsamlı data türündekini daha dar e, kapsamlı 
veri türünü atamaya çalışırsanız. Şimdi bakınız arkadaşlar. Biz daha geniş kapsamlı data türündeki bir değeri daha dar kapsamlı atamak istediğimizde kesin emin olamayız. Neden? E bunun içinde az olabilir. Dolayısıyla sığabilir. Ama çok olup sığmayabilir. Mesela ben bakın integer a 12 dedim. Integer c 567. Şimdi bunu byte'a çevirmek istediğimde arkadaşlar bakınız bu sağ taraf hemen kalem alıyorum. A'nın data türü integer. C'nin data türü de integer arkadaşlar. Dolayısıyla değer integer daha kapsamlı. Bakın değer bu. Integer. E, variable arkadaşlar. Variable short. Byte özür dilerim. Byte. E, biz şunu biliyoruz. Aslında arkadaşlar 12 byte'a sığar. Değil mi? 12 buna sığması lazım. Eğer ben buradan 12'yi alıp bunu aktardığımda e, byte'ın sınırları içerisindedir. Dolayısıyla alması lazım. Ama 567'yi atamak istediğimde arkadaşlar 567 buna sığmaz. Çünkü byte hatırlayacağınız gibi eksi 128 ile arkadaşlar artı 127 arasındaydı. Ama Java bunu arkadaşlar bilemez. Çünkü sen şu anda 12 değerini atamışsın. Ama kodun ilerleyen aşamalarında başka birisi bu çevirmeyi bilmeden 12 yerine 500 de yazabilir, 1500 de yazabilir. E bu durumda Java arkadaşlar bunu otomatik olarak kabul etmeyecektir. Neyi? Bir daha söylüyorum. Geniş kapsam sahibi veriyi, geniş data türündeki veriyi daha dar kapsamlı variable'a atama yapmayı otomatik olarak kabul etmeyecektir. Ya sığmazsa diyecektir. Ya sığmazsa. Tamam sığabilir ama ya sığmazsa. Bu sığmama durumunda arkadaşlar sorumluluğu sizin almanızı ister Java. Ne demek sorumluluğu sizin almanız? Diyeceksiniz ki arkadaşlar ben kardeşim sonuç ne olursa olsun ben bu çevirmeyi yapmak istiyorum. Eğer bunu derseniz arkadaşlar Java bu çevirmeyi yapmanıza izin verecektir. Tamam. Şimdi bunu size gözlerinizle göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen gelelim projemize ve yeni bir package oluşturalım. Package'imizin adı pardon. New package. Package'imizin adı ders 04 Data Casting diyelim. Bir tane de class açalım arkadaşlar. Java class açalım. C01 Data Casting. Şimdi arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğimiz gibi yapalım. Integer a eşittir. 134 olsun. Sonra double b eşittir 23.4 olsun. Nokta olacak arkadaşlar. Sonra short farklı data türleri olsun diye yapıyorum. c eşittir 34 ve byte arkadaşlar d eşittir Ondan sonra byte de 15 olsun, 14 olsun. Şimdi biz arkadaşlar yeni bir data oluşturacağız. Mesela double diyorum arkadaşlar. Double e eşittir a desem. Java kabul eder mi? Bakınız hemen kabul ediyor. Neden arkadaşlar? Java şuna bakar. Atayacağım değer. Değer diyorum bakın. Değerin kapsamı ne? Integer. Değerin data türü integer. Sonra şuna bakar. Variable variable'ın data türü ondan sonra değerinkinden geniş. Değerin data türünden daha geniş. 
daha genişse otomatik atama yapar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka bir tane yapıyorum bakın. Integer f eşittir. Ne olsun arkadaşlar? C. Buna da bakalım arkadaşlar. Değerinkisi şöyle yapıyorum. Değerin data türü. Değerin data türü short. Doğru mu arkadaşlar? Değerin data türü short. Dolayısıyla bu variable'ın data türünden daha küçük. Variable'ın data türünden daha küçük. Dolayısıyla sorun yok. Yani short'un short'un kovası integer'dan küçük. Dolayısıyla rahatlıkla doldurabiliriz. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Mesela ne olsun? Short e, f g eşittir arkadaşlar. Bu da d olsun. Bakın bunda da problem yok arkadaşlar. Bunda da değerin data türü değerin data türü d'nin data türü byte arkadaşlar. Byte küçüktür. Variable'ın data türü short. Dolayısıyla hiçbir sorun olmadan otomatik olarak otomatik olarak çevirir. Buna zaten arkadaşlar auto widening otomatik genişletme diyoruz. İngilizcesinde yazayım. Kulak aşinalı olsun. Auto widening. Ama tersini düşünelim bakın arkadaşlar. Mesela ben short yeni bir tane daha oluşturdum. H ve buna arkadaşlar B variable'ını atamak istiyorum. Java kabul etmedi arkadaşlar. Neden? Çünkü bakınız arkadaşlar bizim variable'ımızın data türü. Variable data türü short. E bu arkadaşlar variable'ın data türü. Biraz önce şurada eşitliği ters yazmış olabilirim. Yani şöyle yapmak daha mantıklı olabilir. Short büyüktür byte yapalım. Yani sol taraf çünkü bizim için daha önemli. Short büyüktür byte. Sağ taraf byte arkadaşlar. Short daha büyük olduğu için otomatik genişletme yapabilir. Buraya geldiğimizde variable'ın data türü short. Bu arkadaşlar pardon. Buraya geldim. Variable'ımızın data türü short. Bu arkadaşlar değerimizin data türü. Yani B'nin data türü double'dan küçük. B'nin data türü. Dolayısıyla diyor ki bakın sol tarafta atama yapılacak data türü daha küçük. Sığmayabilir. Peki bir tane daha yapalım arkadaşlar. Mesela Şöyle yapalım. E, byte ondan sonra L olsun. Eşittir. A. Bakın bunu da kabul etmedi. Neden? Sol tarafın data türü. Variable data türü arkadaşlar. Variable data türü. Byte. E, bu atama yapacağımız değer olan A'nın data türünden. A'nın data türü ne? Integer. E dolayısıyla sol taraf byte integer'dan daha küçük olduğu için atamayı otomatik olarak yapmayacaktır. Son bir tane daha yapıyorum. Integer m eşittir b dedim arkadaşlar. Bakın bunu da kabul etmedi. Neden? Variable'ın data türü integer ama integer küçüktür b'nin data türü olan double. Data türü double'dan. Tamam. Bunları otomatik kabul etmeyecektir. İşte bunlar da arkadaşlar Java size bir imkan tanıyor. Diyor ki illa da çevirmek istiyorsan illa da çevirmek istiyorsan o zaman arkadaşlar explicit narrowing yapabilirsin. Ne demek explicit narrowing? Bakın şurada göstermeye çalışacağım. Explicit narrowing yapmak için arkadaşlar yapmamız gereken şey 
Bakın buradaki kabul etmemişti hatırlarsanız. Byte B eşittir A ve Byte D eşittir C'yi Java otomatik olarak kabul etmemişti. Ama ben gelip buraya diyorum ki A'nın değeri ne olursa olsun bunu Byte'a çevir. C'nin değeri kaç olursa olsun Byte'a çevir deyince arkadaşlar Java bunu kabul ediyor. Bakın biz burada yine yapalım. Nasıl yapacağız? Ben B'nin data türü double'dı. Ama ben bunu short'a çevirmek istiyorum. Bakın çünkü atayacağım variable short. O zaman buraya parantez içerisinde short yazmalıyım. Bakın Java sorumluluğunu kaldırdı. Yani problem değil artık benim için dedi. Aynı şekilde bakın A integer'dı. Ama ben byte bir variable atamak istiyorum. O zaman bunu başına byte yazmalıyım. Bakın Java kırmızı çizgiyi götürdü. B double'dı ama ben bunu integer'a çevirmek istiyorum. O zaman bunun içine ben kardeşim bunu her halükarda integer'a çevirmek istiyorum diyebilirim. Ama arkadaşlar o zaman şuraya yazalım. Biz büyük şöyle diyelim de, daha kapsamlı data türündeki bir değeri daha dar kapsamlı bir variable'a atamak istersek şunu yıldıza çevirelim uzayacak çünkü Java bunu otomatik yapmayacaktır. Çünkü arkadaşlar çünkü daha geniş kapsamlıyı dar kapsamlıya koyarken kayıplarınız olabilir ya da değişmeler olabilir. Çünkü daha kapsamlıyı daha dar kapsamlı bir türe çevirmek istiyorsunuz. Çevirmek istiyorsunuz. Data kayıpları olabilir. Şimdi bakın bunu size göstermek istiyorum. Nasıl olacak bu data kayıpları? Şimdi ben B'nin değerini biliyorum. B kaçtı arkadaşlar? B'nin değeri 23.4. Ondalıklı bir sayıydı. Ben bunu ondalıklı sayı olduğunu bile bile short'a çevirmek istedim arkadaşlar. Short'a çevirmek istediğimde short'a çevirmek istediğimde data mecburen değişecektir. Neden arkadaşlar? Çünkü ondalıklı kısmı alması mümkün değil. Yazdıralım. Pardon. Bu arada arkadaşlar ben main metot oluşturmamışım. Hemen main metot alıyorum bunu. Okey. Şimdi yazdıralım. Neredeydik biz? Şurada arkadaşlar yazdıralım. South Ondan sonra Hey yazdıracağız bakın. Hey yazdıracağım. B'nin değeri B double'dı ve 23'tü. Double 23.4'ün short karşılığı diyorum arkadaşlar. Ve buna H'yi yazdırıyorum. Bakalım ne yazdıracak arkadaşlar. Bunu bir görelim. Sonra diğerlerini de yapalım. Çalıştırdığım zaman bakın 23 verdi arkadaşlar. Normalde bizim double'ımız 23.4'tü ama sen onu illa da short'a çevireceğim dersen Short'un ondalıklı sayıyı alma şansı yok. Dolayısıyla ondalıklı kısmını attı ve bize sadece 23 verdi. Aynı şeyi buna bakalım arkadaşlar. Bakın byte A'mız neydi bizim? A'mız integer'dı. 134. Bunu byte'a çevirmişiz. Bakalım ne olmuş arkadaşlar? Sout integer 134'ün Byte karşılığı
Neyi yazdıracağız? L'yi yazdıralım. Bakalım ne yazdıracak bize arkadaşlar? 134'ün çünkü arkadaşlar bakın 134'ün e, byte'a sığma ihtimali yok. Neden? Byte arkadaşlar byte eksi 128 ile artı 127 arasını alıyordu. 134'ün karşılığı yok. E, o zaman hocam nasıl çevirdi? Bunu bir sonraki klasta anlatacağım. Ama şunu bilmenizi istiyorum bakın. Kendine göre çevirdi. Yani normalde integer 134 byte'a sığmaz. Çünkü byte'ın sınırı belli. Eksi 128 artı 127. E 134'ün burada yeri yok. O zaman illa da ben burada e, explicit narrowing yapıp illa da zorla değiştireceğim derseniz Java bunu kendisine göre değiştirecektir arkadaşlar. Buraya geldim. Bunu da yazdıralım. South e, Bu neydi arkadaşlar? B'miz double'dı. Gördüğünüz gibi double 23.4. Double 23.4'ün integer karşılığı diyorum. Buna da M'yi yazdırıyorum. Bunda da takdir edeceksinizdir arkadaşlar. 23.4'ün integer'da yeri yok. Ondalıklı kısmını silip 23 yazdıracaktır. Ben baştan size kopya vereyim. Bakın onda 23 yaptım. Demek ki bu durumda data kayıpları olabilir. Ee, sadece data kayıpları değil. Onu da yazalım. Data kayıpları olabilir. Veya Java Şurada gördüğümüz gibi 134'ü eksi 122'ye çevirdi. Yani bu bir data kaybıyla ilgili bir şey değil arkadaşlar. Sadece data kaybıyla izah edilecek bir şey değil. Veya Java e, datayı yeni data türüne çevirmek için çevirmek için değiştirebilir. Tamam mı? Peki bu değiştirmeyi nasıl yapıyor? Onu size izah etmek istiyorum arkadaşlar. Java bir Java class daha oluşturalım. Adı C02. Onu sonra explicit explicit narrowing olsun. Yani zorla daraltma. Şimdi burada da main metodumuzu oluşturalım. Biraz önceki hataya düşmeyelim. Ve integer bir sayıyla alalım arkadaşlar. Integer a eşittir 135 olsun. Ve bunu biraz önceki gibi arkadaşlar byte bir variable'a atayalım. Byte b eşittir a diyelim. Java bunu hemen kabul etmeyecektir. Neden? Çünkü variable'ın data türü byte küçüktür. Değerin data türü integer'dan. Dolayısıyla bunu explicit olarak yani sorumluluğu ben alıyorum kardeşim diyerek çevirmemiz lazım. Byte. Yazdırdığımız zaman bakalım ne olacak arkadaşlar. South B diyorum. Bakınız eksi 121 dedi. Nedenini şimdi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Pardon. Şu kalemi almam lazım. Okey. Hmm, kalemi burada ama kalem buraya niye gelmedi? Tamam geldi. Şimdi arkadaşlar kalemi alalım. Biz burada ne yapmaya çalıştık? Integer 135'i byte'a çevirdik. Biz biliyoruz ki arkadaşlar bakın bu benim düzgün olmayan byte çizgim. Byte'ın sınırı sıfırdan başlıyor. 127'ye kadar gidiyor. Sonra aşağı tarafta da eksi 128'den başlıyor. Byte'ın aralığı bu. Şimdi siz 135'i byte'a çevirmek istediğinizde Java şöyle yapıyor bakın. Buradan başlıyor arkadaşlar. 0 verdi. 1 verdi. 0, 1, 2, 1 artırdık 3, 1 artırdık 4. Böyle artır artıra geldik. 127'yi verdik arkadaşlar. 127'ye bir daha artırırsanız arkadaşlar yani 
sizin tam 128 verseydik arkadaşlar bu buraya gelecekti bakın 128'in karşılığı eksi 128 olacaktı. İsterseniz göstereyim bakın şunu alalım bunu 128 yapsaydım yazdırınca karşımıza eksi 128 çıkacaktı gördüğünüz gibi. 129 yaparsam arkadaşlar bu defa onun hemen yanındaki bir daha ilerleyecek eksi 127'ye gidecek bakın yani bizim matematikteki karşı 129'un karşılığı arkadaşlar 129'un karşılığı bu defa eksi 127 olacak e, 130'un karşılığı arkadaşlar 130'un karşılığı eksi 126 olacak. Bu şekilde devam edecek. Kaça kadar arkadaşlar? Buraya geldiğimizde 256 dediğimizde 256 sıfıra denk gelecektir. Bakalım. Bunu 256 yapıyorum. Pardon. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 256 sıfır. Daha büyütürsem mesela 260 yaparsam arkadaşlar ne olacaktır? 256'dan devam edecektir yolculuğuna ve 4 daha ilerleyip sadece 260'dan neye denk olmuş olacak? 4'e denk gelmiş olacak gördüğünüz gibi. E 512 olsa arkadaşlar bakın 512 2 kere 256 döneceği için yine 0'a gelecek. Gördüğünüz gibi ama 522 dersek. Bu defa 10 sayısı elimizde kalmış olacak. Gördüğünüz gibi 10 kalmış oldu. Yani biz arkadaşlar daha geniş data türündeki bunu yazmak istiyorum. Daha geniş kapsamlı sayısal data türünden daha dar kapsamlıya Explicit narrowing, daraltma ile casting yapmak istersek Java Java çevirmek istediğimiz çevirmek istediğimiz data türünün sınırları içerisinde Tekrar tekrar dönecektir diyelim. Dönecektir. Hani şunun gibi düşünün. Kova örneğini verirsem arkadaşlar. 256 bir kere doldurduk. Boşaltın. Sonra bir 256 daha doldurduk. Boşaltın. Sonra bir 256 daha doldurduk. Boşalt. Geriye kovanın alacağı kadar ne kalıyorsa arkadaşlar. Onu size yazdıracaktır. Şimdi... Arkadaşlar pardon. Şuraya gelelim. Bunu silelim. Bir de arkadaşlar çarı size anlatmam lazım bu konuda. Çünkü çarın da önemli bir yeri var. Şimdi çar data türü hatırlayacağınız gibi arkadaşlar sadece bir karakter alabiliyordu. Sadece bir karakter. Yani bu harf olabilir, sayı olabilir ya da özel karakter olabilir. Önemli değil ama bir karakter alabilir. Eğer char data türündeki bir variable'ı matematiksel işlemlerde kullanırsanız arkadaşlar ASCII kodlarına göre e, matematiksel işleme dahil olur. Ne demek ASCII kodu? Arkadaşlar internete ASCII yazarsanız ASCII kodları bunları göreceksiniz. Bu bütün dünya çapında geçerli olan harflerin ve karakterlerin matematiksel karşılıklarıdır arkadaşlar. Mesela Normal büyük harfler burada başlıyor bakın 65, 66, 67 diye sıralı gidiyor. Küçük harfler ise 97, 98, 99 diye gidiyor. Bunları ezbere bilmeli miyiz? Yok mümkün değil zaten. Ama ben A'yı artık kullana kullana ezberledim. A'nın küçük A'nın değeri 97, büyük A'nın değeri 65. Eğer siz herhangi bir çar ifadeyi matematiksel işlemde kullanırsanız arkadaşlar... Bunları toplayacaktır. Bakın ben size bunu göstermek istiyorum. Pardon.
Yeni bir klas daha oluşturalım. C03 e, ne diyelim? Data casting char diyelim arkadaşlar. Main metodu oluşturalım. Bakın integer a eşittir char a artı char b diyorum arkadaşlar. Hani normalde a bir karakter harf arkadaşlar. B de bir harf. Dolayısıyla hani a ile b'yi toplasan konkat işlemi de görmüştük hatırlarsanız. Gördük mü? A ile B'yi yan yana getirip A, B yapması lazım. Ama bakınız burada ben yazdırınca A'yı yazdırınca arkadaşlar bakalım kaç verecek ya da ne verecek? A, B mi verecek? Bakın 195 verdi. 195. Neden böyle bir şey verdi arkadaşlar? E çünkü ben biliyorum A'nın değeri 97 idi arkadaşlar. Şuraya yazalım. 97. ASCII tablosundaki değeri. B de hemen bir sonraki olduğu için 98'dir. Dolayısıyla 97 artı 98 195 verir. E hocam niye bunu böyle yaptı? E çünkü arkadaşlar sol taraf matematiksel bir variable. Integer A. A artı B dediğim zaman bunu verir. E peki hiç onlar olmadan ben sadece A artı sadece B deseydim Arkadaşlar bakalım yine ne olacaktı? Gördüğünüz gibi yine 195 verecek. E neden hocam? Ben bu defa integer'a da atamadım. Ama aradaki işlem toplama işlemi gördüğünüz gibi. Matematiksel bir işlem arkadaşlar. E matematiksel bir işlem olduğu için de bunu e, ASCII değerleriyle kabul eder. E hocam bunu ben A olarak yapmak istiyorum. Çar olarak yapmak istiyorum. O zaman şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Başına eğer yani A ve B'yi string olarak yazmak istiyorsanız başına bir hiçlik ekleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü string güçlüdür. Topladığımızda bunu stringleştirecektir. A, B yapacaktır. Göstereyim. Bakın A, B yaptı. Peki ben şöyle bir şey desem arkadaşlar. Mesela çar olarak verilen harfin kullanıcıdan alabiliyoruz nasıl olsa değil mi? Scanner'ı gördük. Tamam. O zaman şöyle diyelim. Kullanıcıdan bir çar alın. ASCII tablosundan bu harften Sonraki bu karakterden diyelim. Çünkü bilmiyoruz. Belki de özel karakter. Bu karakterden sonraki 3 karakteri yazdırın. Son dersi de bir mini tekrar etmiş olalım. Scanner'ı. Scanner'ı kullanıcıdan değer alabilmek için önce bir scanner objesi oluşturmam gerekiyor. Scanner scan eşittir. New scanner. Sistem nokta in. Sonra kullanıcıdan ne istediğimi ona yazdırmam gerekir. Yazdırıyorum. Saut. Lütfen bir karakter giriniz. Sonra da arkadaşlar, sonra da bu karakteri girdikten sonra bunu alıp kaydetmem lazım. Çar diyorum. Girilen karakter karakter eşittir. Scan objesini kullanacaktım. Next deyince bana ilk kelimeyi veriyordu. Ben ilk harfi istediğim için char et sıfır diyordum. Bakın şuraya yazdırıyorum. Saut girilen karakter Buraya da girilen karakteri yazdırıyorum. Çalıştıralım bakalım. 
bizden isteyecek mi ve girdiğimiz karakteri yazdıracak mı? Lütfen bir karakter giriniz dedi. Ben F yazdım. Bakın girilen karakter F dedi. Şimdi girilen karakterin bir fazlasını yazdıralım arkadaşlar. Bir sonrasını. Sağot girilen karakterin bir sonrası. Ne olacak arkadaşlar? Bakın neticede girilen karakter değeri neyse ben bir toplarsam arkadaşlar bir eklersem bir sonraki karakteri elde edebilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben buraya diyorum ki girilen karakter artı bir. <gülüyor> Ama bunu parantez alıyorum çünkü string olduğu için <gülüyor> soldan başlayacağı için yanlış sonuç verebilir. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bakın yazdıralım. Lütfen bir karakter A girelim değerini bildiğimiz için. <gülüyor> Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi girilen karakterin bir sonrası 98 dedi arkadaşlar. Neden 98 dedi? <gülüyor> Pardon. Çünkü A'nın değeri 97 idi. Bir toplarsanız 98 eder. E hocam biz bunun... Çar olarak karşılığını görmek istiyorsanız bunu işte arkadaşlar müdahale etmeniz lazım. Demeniz lazım ki bana bu sayının çar karşılığını ver. Yazdırıyorum. Bakın. Lütfen bir karakter giriniz A. Bakın girilen karakter A. Girilen karakterin bir sonrası B. E bir sonrasını da yazdıralım. Bir sonrası iki sonrası olmuş olacak yani. Bir sonrası oydu. iki sonrası. Bunu sadece iki yapmam yeterli olacak. E, üç sonrasını da istemişti. Onu da yazdıralım. Üç sonrası artı üç. Ama bunları çara bu şekilde özellikle explicit yapmazsanız arkadaşlar. O zaman yani bizim bunu özellikle belirtmezseniz matematiksel karşılığı çıkar. Lütfen bir karakter girin diyor. Bakın H girdim. Gördüğünüz gibi H'den sonra I, J, K'yı verdim. Yani biz herhangi bir işlem yaptığımızda arkadaşlar onu istediğimiz data türüne e, kest yapabiliriz. Bunun için yapmamız gereken o işlemin sonucunu hangi data türünde almak istiyorsam onu özellikle Java'ya parantez içerisinde belirtmektir. Şimdi son bir örnek yapacağım arkadaşlar ve bitireceğim. Ders uzadı farkındayım. Bu da çok karşımıza çıkan bir şey çünkü. C04 Data Casting diyelim. Şimdi diyorum ki arkadaşlar main metodu oluşturalım. Sorum şu olsun. Kullanıcıdan, kullanıcıdan iki tam sayı alıp bunları birbirine, birbirine bölün. Sonucu double olarak yazdırın. Şimdi yine kullanıcıdan iki tam sayı almam lazım. Bunun için scanner oluşturuyorum arkadaşlar. Scanner, scan eşittir, new, scanner, system, nokta in. Sonra kullanıcıya bir mesaj. Sağot, lütfen bölünecek tam sayıyı girin. Tam sayıyı girin. Sonra bunu alıyorum. Integer a diyelim eşittir. Scan nokta next int. Sonra bir de bölecek sayı alalım. Şöyle kopyalayayım. Lütfen bölecek sayı tam sayı girin. Buna da b diyelim arkadaşlar. B. Scan nokta next int dedik. Yapacağımız şey saut a bölü b'yi yazdırmak. 
Bakın A bölü B yazdığımızda arkadaşlar hatta şöyle açıklama yazayım. A bölü B'nin değeri. Çalıştırıyorum. Bakın 20 giriyorum. Bölecek sayıda 5 giriyorum. 20'yi 5'e böldüğümüzde 4. Tamam. Okey. Peki. Tekrar çalıştırıyorum. 15'i arkadaşlar 4'e böleceğim. Biliyoruz ki 15 bölü 4 arkadaşlar tam sayı değildir. 15'i 4'e bölersek normalde 3,75 eder. Ama bize sonucu 3 veriyor. Neden arkadaşlar? Çünkü Java şöyle düşünür. Şuraya yazıyorum. Bölümdeki sayıların ikisi de integer olduğundan Java sonucu da integer verecektir arkadaşlar. Yani siz isteseniz de istemeseniz de Java diyecek ki A integer. E B o da integer. E o zaman A bölü B arkadaşlar integer olur diyecektir. Mesela biz şöyle yaptık. 15 bölü 4 dedik. Normalde 3,75 olması gerekirken 3,75 integer olarak yazmak mümkün olmadığı için bize 3 yazdırır. E peki bunu nasıl double olarak yazarım? Çünkü dedi ki bakın sonucu double olarak yazdırın dedi. Eğer ben sonucu arkadaşlar sonucu cast yaparsam yani şöyle dersem bakınız göstermek için yapıyorum. Double sonuç eşittir a bölü b desem. Ve burada yazdırsam south south bölümü arkadaşlar double'a atarsak atama yaparsak artı sonucu yazdırıyorum. Bakalım bu defa 15 bölü 4 dediğimizde 3,75 verecek mi arkadaşlar? Çalıştırıyorum. 15. Yine aynı değerleri gireyim ki görelim. 4. Bakın arkadaşlar bölümü double ama atama yaparsak 3,75 vermedi. Sonucu double verdi ama yine 3,0 verdi. Neden arkadaşlar? Bunun sırrı size hep söylediğim. Java Önce arkadaşlar sağ tarafı yapar. Yani sağ tarafı yaptığımızda arkadaşlar 15 bölü 4 eşittir 3.75 bulur. Ama yukarıdaki kuraldan dolayı yukarıdaki kuraldan dolayı 3 yapar. Çünkü ikisi de integer. Ben der iki tane integer birbirine bölünüyorsa bunu 3 olarak algılarım. E peki bunu double'a atarsak arkadaşlar o zaman şöyle olur işte bakın. Double sonuç eşittir 3 olur. E double sonuç 3 ise biz yazdırmak istediğimizde de arkadaşlar double ondalıklı sayı olduğu için bunu 3.0 diye atama yapar. Peki nasıl yapmalıyız arkadaşlar? Şöyle yapmalıyız. Ben size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Double doğru sonuç diyorum. Doğru sonuç. Eşittir. A bölü B var ya arkadaşlar. A'yı ve B'den. A'dan ya da B'den. Bir tanesini double'a cast yapmamız lazım. Mesela A'yı arkadaşlar double yapıyorum. A'yı double yaptığımızda Java şöyle düşünür. Bakın arkadaşlar bu defa. A double yani 15.0 bölü B 4. E o zaman sonuç bakın double bir sayıyı tam bir sayıya bölersem sonuç daha geniş olduğu için double olarak 3.75 olur. 
E ben de bunu doğru sonuca atama yaparsam bu da double olduğu için 375 kabul eder. Ve bunu da yazdıralım ve dersi bitirelim. Diyorum ki doğru sonuç için bir sayıyı double'a kest yapınca. Doğru sonucu yazdıralım. Bakın bu defa doğru sonuç arkadaşlar göreceğiz ki 3,75 olacaktır. 15 ve 4'ü girdim. Bakın arkadaşlar doğru sonuç için bir sayıyı double'a kest yapınca sonuç 3,75 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar data casting dediğim gibi normalde matematiksel işlemler yaptığımızda çok kullandığımız bir e, iş mantık. Bunu bilmeniz lazım ki yaptığınız işlemleri doğru yapasınız. Bunu doğru bir şekilde anladığınızı umuyorum. Dersi daha fazla uzatmak istemiyorum. Derste biraz daha fazla soru çözeceğiz. Biraz daha fazla örneklerle bunu daha iyi örneklendireceğiz arkadaşlar. Derste inşallah daha geniş bir şekilde anlatmak üzere bu dersi burada kapatıyorum. Beğendiyseniz videoyu beğenmeye ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.